ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన విధానం ప్రజలకు కూడా చాలా మంచిగా ఉంది స్వామి నేను ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న దాదాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను స్వామి మా ఆటో ఆటో డ్రైవర్ల గురించి కూడా ఏ ఒక్క నాయకుడు కూడా పట్టించుకోలేదు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అనే నినాదంతో మా ఆటో డ్రైవర్లకి పదివేల రూపాయలు సహాయం చేస్తానని ఆ రోజు పాదయాత్రలో తెలియజేశారు అదేవిధంగా ఆ మాట కోసం నిలబడి ఆ మాట మీద నిలబడి మా ఆటో డ్రైవర్లకి పదివేల రూపాయలు సహాయ నిధి ఇవ్వడం జరిగింది దానికి కృతజ్ఞతగా తెలియజేస్తున్నాము అదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆటో డ్రైవర్ అందరి తరఫున కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం స్వామి ఏదైతే నవరత్నాలు అనే కార్యక్రమం పెట్టారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ నవరత్నాల కార్యక్రమంలో ఈరోజు నా బిడ్డ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకుంటుంది స్వామి పూర్తిగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు ఈరోజు నా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబుల్ అయ్యి నా బిడ్డ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకుంటుంది స్వామి స్వామి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం అనే పథకాన్ని మాత్రం చాలా సంతోషంగా ఉంది స్వామి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నేను కూడా టెన్త్ వరకు చదువుకున్నాను టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ చదువుకోవాలంటే నాకు ఇంగ్లీష్ అనేది పూర్తిగా రాలేదు చదువుకోలేకపోయాను నేను నలుగురిలోకి వెళ్ళి కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నాను అదే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుంటే ఈరోజు పిల్లలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బతకగలుగుతారు తన పాదాల మీద తను నిలబడి ఎక్కడికైనా కానీ సమాజంలో బతకాలి అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది చాలా అవసరం స్వామి దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తున్నాను స్వామి జగన్ గారి పరిపాలన బాగుంది భయ ఆయన బాగా చేస్తున్నారు ఆయన పాలన అయితే బాగానే ఉంది ఇబ్బంది లేదు చాలా బాగుండేది భయ అది ఏంటంటే బ్యాంకింగ్లో ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా చేతి ఇవ్వకుండా డ్రైవర్కి ఇన్సూరెన్సు ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేలు చిల్లర పడుతుంది ఆ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి బ్రేక్ చేపించడానికి ఆ రెండు కన్వర్ట్ చేసేస్తే చేతి ఇవ్వకుండా అలా చేస్తే చాలా బాగుండేది భయ అది ఎందుకంటే చేతి ఇవ్వం కానీ అది చేయించుకోవట్లా ఏదో నిత్య అవసరం కోసం ఏదో అవసరం అవసరానికి అని చెప్పి ఆడుకుంటున్నారు అంతే అదొకటి కేసులు కూడా చాలా తీస్తున్నారు భయ చాలా ఫోటోలు అని అలా తీస్తున్నారు అది కొంచెం ఆపితే బాగుండదు అసలు ఆ మనిషి కనపట్ల ఎందుకు ఆపుతాడో తెలీదు ఎందుకు ఫోటో తీస్తాడో తెలీదు ఒక మార్కింగ్ అనేది ఉండదు నెంబర్ ప్లేట్ కనబడేది కేసు ఉండేది అసలు వాడు ఎందుకు ఆపాడు డ్రెస్ లేక లేకపోతే ఏందనేది ఏం తెలియట్లేదు కేసులు అయితే చూస్తున్నారు ఒక ముప్పై ఐదు రూపాయలు వేస్తున్నారు ఆరు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు వేస్తున్నారు మూడు వందల ముప్పై ఐదు వేస్తున్నారు సామాన్యుడు ఎలా బతకాలి భయ అద్దెలు వచ్చేవాడు నాలుగు వందల నాలుగు వందలు ఆటోడు అయితే బాగుపడింది లేదు ఆ ఫైనాన్సర్లు ఆ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు బాగుపట్టమే కానీ ఒక ఆటో డ్రైవర్ అయితే బాగుపడింది లేదు భయ అప్పుడుకప్పుడు తెచ్చుకోవడం అప్పులు చేసుకోవడం బండి బాగు చెప్పడం అది చేసుకోవడం చేసుకోవడం తప్ప ఆ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇలా చేస్తే ఈసారి రెండోసారి రెండో విరతి ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే జగన్ గారు ఆ పని చేస్తే చాలా బాగుండిద్ది పాలన అయితే బాగుంది భయ ఇబ్బంది లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలి అది ఇంగ్లీష్ లేకపోతే ఎట్లా ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు మరి ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా పెడుతున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు పిల్లలు ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టాయినా కానీ ఇంగ్లీష్ కోసం అదేదో గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే పెడుతున్నాడు కదా జగన్ అన్న ఇంకేంత ఇబ్బంది తెలుగు అనేది ఉండిద్ది మనం తెలుగు దేశంలో ఉన్నాం మనం అంతా తెలుగు అనేది ఉండిద్ది అది మర్చిపోము ఎందుకు ఎందుకు మర్చిపోతారు తెలుగు సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటే బాగుండిద్ది ఆ సబ్జెక్ట్ పెట్టి మిగతా ఇంగ్లీష్ పెడితే బాగుండిద్ది అది కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా ఉండాలా తెలుగు సబ్జెక్ట్ అనేది ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా పెట్టించాలి అది గవర్నమెంట్ ఒకటే కాదు పోరాడుతుంది ప్రైవేట్లో కూడా పెట్టించాలి వాలంటీర్స్ అయితే పర్లేదు బాగా చేస్తున్నారు మాకైతే ఇల్లు లేదు పదివేల వచ్చేసి నీ దేవుడు కదా ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు నేను పదివేలు వచ్చినాయి నాకు జగన్ గారి దేవు వల్ల దేవుడి వల్ల ఆ ఇల్లు కూడా వస్తే దేవుడి వల్ల మాకు బాగుండిద్ది నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నా ఇళ్ళల కోసం నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అర్హత గల వాళ్ళకి ఇస్తే ఇల్లు అదొక సంతోషం భయ అది జగన్ గారి పాలన అయితే ఇబ్బంది లేదు బాగానే ఉంది ఆ ఉల్లిపాయలు అంటారా రైతు బజార్లో ఇరవై ఐదు రూపాయలకి ఇస్తున్నారు బయట మార్కెట్లో వంద రూపాయలు చెప్తున్నారు ఇరవై ఐదు రూపాయలకే ఇస్తున్నారు మార్కెట్లో అది ఉంచుని మనం తీసుకోవాలా మన బద్ధకం ఈ ఉల్లిపాయలు పెరిగినాయి పెరిగినాయి అంటే వర్షాలు పడినప్పుడు నా వానలో వచ్చినప్పుడు పెరగకుండా ఏముంటాయి ఇసుక ఇసుక అంటున్నారు వరదలు వచ్చినప్పుడు ఇసుక హ్యాండిని తీస్తారండి హ్యాండిని తీస్తారు ఏదో దుమ్మెత్తిపోయాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళ రాజకీయం వాళ్ళ ఇచ్చేయాలని చెప్పి కొన్ని పార్టీలు అలా చేస్తున్నారు కానీ జగన్ గారి పాలన అయితే మాకు చాలా బాగుంది హ్యాపీగా ఉంది పాయ జగన్ గారు ఇంగ్లీష్ మీడియం అని స్కూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా ప్రవేశపెట్టడం చాలా సంతోషకరం చాలామంది చాలా రకాల
మాకు అనిపిస్తుంది దీనివల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి ఇటువంటి ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ అలాగే మా ఆటో వాళ్ళకి ఫోటోలు వగైరా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కట్టుకోలేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు అట్లాగే మా ఆటో వాళ్ళకి ఒక ఇప్పుడు మా ఆటో మా పవన్ అని ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ గారు మా పవన్ అన్న చాలా కష్టపడ్డారు వైసీపీలో చాలా కష్టపడ్డారు అతను ఆ పవన్ అన్న గారికి ఏదైనా ఆటో తరఫున ఏదన్నా ఒక పదవి అంటూ ఇస్తే బాగుంటుందని మా ఆటో వాళ్ళకి చాలా మందికి బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ